Nous sommes actuellement sur les terres de Saint-Grégoire, et plus précisément à Maison Blanche. Il y a tout juste 80 ans, du 1er au 3 août 1944, s'est livrée ici même une terrible bataille entre nos alliés américains et l'armée du Troisième Reich. C'est la bataille de Maison Blanche. Nos grands-parents, nos parents ou nos voisins ont subi la terrible période de l'occupation. S'en est suivi trois jours de combat acharné et meurtrier. Même si certains témoins étaient tout jeunes à l'époque, les souvenirs de cette période sont souvent restés intacts. Marcel Baron, ancien président de l'Union Nationale des Combattants, était alors à Assigné, à une dizaine de kilomètres d'ici. Il avait tout juste 10 ans. Il va nous raconter la vie à Saint-Grégoire pendant cette période, ce qu'il sait et ce que d'autres témoins lui auront raconté au cours de ses recherches. Au petit matin du 6 juin 1944, une armada de plus de 4000 navires s'approche des côtes normandes. À son bord, 130 000 hommes s'apprêtent à débarquer pour ouvrir un troisième front en Europe. La grande opération Overland a changé le cours de l'histoire. Les alliés étaient parvenus à réaliser ce que les Allemands considéraient comme une entreprise utopique. La construction d'un port artificiel remorqué pièce par pièce et assez grand pour permettre le déchargement d'une armée mécanisée. Un véritable exploit logistique. Ce matin-là, sur les plages normandes, l'assaut final contre le Troisième Reich débute. Overlord est la plus importante opération amphibie de l'histoire. 1300 navires de transport, 19 000 véhicules doivent débarquer. De nombreux soldats et parachutistes ont laissé leur vie sur les plages de débarquement pour permettre la libération de la France, de l'Europe. Le haut commandement allié ne cherche pas à se concentrer sur les plages, mais espère gagner l'intérieur des terres. Le général Patton donne alors l'ordre de descendre immédiatement, libérer la Bretagne. Quand je suis arrivé à Saint-Grégoire, je me suis occupé davantage et j'ai très bien compris que les alliés ont eu beaucoup de mal à s'implanter après leur débarquement en Normandie. Et vers le mois de juillet, on a créé l'armée de Patton, dont la mission était de chercher à percer les lignes allemandes et de, euh, et de libérer, de commencer à libérer la France. Et euh, le général Wood, une partie de l'armée de Patton, a donc réussi une percée à Avranches et euh, est donc arrivé aux abords de Rennes euh, en début d'août euh, de 1944. C'est par cette route que la Jeep de tête de la colonne de blindés américaine, commandée par le général Wood, allié du général Patton, est arrivée le 1er août 1944. Les forces américaines arrivent à béton vers 16 heures par la route d'entrain au prix d'une course folle de 65 km sans accrochage sérieux. Il s'agit de 300 hommes et 25 chars. On n'imagine pas que sur ces terres se sont livrées de terribles batailles. L'armée allemande disposait de mitrailleuses et de lance roquettes anti-chars, dissimulées dans des cuves bétonnées, abritées par des haies et invisibles depuis la route. Alors il faut savoir que pendant, en 43, mars 43, quand la batterie est arrivée à, à Saint-Grégoire, euh, les, les Allemands demandaient à ce qu'il y ait tous les jours une équipe de travailleurs de Saint-Grégoire qui venait les aider à installer la batterie. Je me souviens très bien que d'Assigné, on, entend on entendait très bien la batterie de Maison Blanche. Et euh, entre nous, les gosses, on disait « Ah, ça, c'est celle de Maison Blanche. Ah non, ça, c'est celle de Chantepi. » Parce que c'était bon, euh, le même son, puisque c'était les mêmes canons. Mais c'était un peu déformé quand même. Et les canons étaient euh, semi-enterrés. En principe, c'était pour euh, ces canons-là, servaient à tirer euh, en l'air sur les avions. 
Hein. Donc, on les avait donc semi-enterrés pour les protéger. Et en plus, il fallait creuser des galeries pour euh, aller d'une batterie dans l'autre. Il y a eu six canons de DCA, mais il y a eu aussi une mitrailleuse, on appelle ça des, euh, des quadritubes, ces quatre mitrailleuses ensemble. Et ça, c'est pour tirer, un, euh, disons que c'est surtout pour tirer contre les avions de chasse. Euh, Madame Chal qui habitait la Chênaie, à dire « Oh, ils ont abattu tous les pommiers qui étaient là ». Et c'est vrai que, vous savez que dans nos régions, à l'époque, il y avait beaucoup de pommiers, parce qu'on cultivait les pommes, et donc a fallu abattre pour améliorer la vue de ceux qui tenaient la mitrailleuse. Et ça a servi également au canon, puisqu'en réalité, le dégât qui a été fait à Maison Blanche, c'est surtout par les canons de DCA qui ne tiraient pas en l'air, mais tiraient horizontalement, directement sur les chars. À cette époque, il était plus facile époque, de vivre à la campagne qu'en ville. Qu ville. Pour se nourrir ou pour échapper aux animaux, Saint-Grégoire s'est peu à peu développé. Saint-Grégoire... Et à l'époque, avait autour de, de 14 400 habitants. En réalité, euh, quelqu'un a écrit, mais je ne sais pas si là, on n'a jamais vérifié, que y a, la population avait doublé, surtout en 43, lorsqu'il y a eu beaucoup de, bombard, de bombardements euh, sur Rennes. En 2014, quand on avait fait parler, il y avait une dame qui nous avait dit « Oh, moi j'étais auprès de la Guine-Baudière et euh, on était bien accueillis et on était contents d'être en dehors. » En plus, vous savez qu'à Saint-Grégoire, on a beaucoup de maraîchers. Euh, les gens déjà habituellement venaient, euh, c'était plutôt les maraîchers qui allaient vendre à Rennes. Et là, beaucoup de, de Rennais venaient s'approvisionner. Donc ça, plus la proximité de saint grégoire plus les bombardements, ont fait que, je ne sais pas s'il y avait vraiment 3000 habitants, comme on le dit, mais il y avait sûrement beaucoup de réfugiés. On disait qu'en 1960-65, il y avait 120 fermes. Donc, vous voyez, il y avait la possibilité de loger des réfugiés, si on les appelle comme ceci. Ils venaient la nuit à Saint-Grégoire et tout proche de Rennes, ceux qui travaillaient sur Rennes, bien sûr, allaient travailler le jour à Rennes. Le cri noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Il y avait un couvre-feu dans le bourg de Saint-Grégoire. Un Allemand était dans un saïka au carrefour et sonnait un coup de clairon. Là, il fallait tous partir, rentrer chez soi. Ceux qui traînaient, il les emmenait cirer des bottes. Un des enfants a, un jour, ciré l'intérieur des bottes de l'officier. Un autre officier avait fait poser un panneau indicateur à Saint-Grégoire. Il avait menacé le maire de faire tuer 50 otages grégoriens si jamais quelqu'un y touchait. Afin d'éviter le drame, on a alors fait d'autres panneaux exactement identiques avec des charrettes pour le cas où il serait arrivé quelque chose. Mon père était bûcheron, il n'était pas à la maison. Mais euh, ma mère s'occupait d'une petite ferme euh, de quelques hectares et euh, souvent elle était visitée par des Allemands, par équipe de deux, qui venaient acheter des produits de la ferme. 
et ils aimaient beaucoup les œufs. Euh, ma mère disait toujours, elle n'avait pas envie de leur vendre, mais bon, elle restait quand même assez sympathique, elle leur disait, « Ah non, vos, vos copains sont passés ce matin, j'en ai plus. » Sauf qu'un jour, euh, elle était en train de sortir du poulailler, avec un panier, venait de dénicher le, <rire> les œufs. Et euh, à ce moment-là, elle n'a pas pu dire <rire> qu'elle n'en avait pas. Elle a dit, elle disait ça après la guerre, oh, « Je n'ai vendu que six œufs aux Allemands. <rire> » euh, Un jour, on rentre à la maison avec ma mère. On était allé travailler, enfin moi je l'avais accompagnée, et travailler dans un champ. On arrive à la maison et on voit sur la porte un petit papier. « Maman, va voir dans le grenier. » Alors, euh, ma mère aussitôt va voir dans le grenier et elle voit dans le grenier un parachute qui était en train de sécher. Elle a été paniquée. Elle a dit, oh là là, si les Allemands viennent par là, comment je vais... Elle a pris ses ciseaux, elle a transformé le parachute en petits morceaux et tous les, les cordes et tout. Elle a, elle a disputé mon frère quand elle l'a vu après. Mais écoute, si jamais les Allemands étaient passés... Euh... Je voulais l'indiquer parce que je me souviens toujours, ma mère n'a jamais oublié cette, euh, cet épisode-là. Malgré le débarquement qui s'était déroulé quelques semaines plus tôt, l'armée allemande, installée à Saint-Grégoire depuis quatre années, n'était pas sur le qui-vive. Les Allemands ont été surpris par le... Euh, si vous voulez, je peux vous donner une, une petite anecdote au passage. Ça m'a été raconté euh, par euh, le, le fermier qui était au Fontenelle, juste à côté de la batterie. Il me dit, euh, c'était cet après-midi, je venais de finir ma sieste et je m'apprêtais, j'étais en train de préparer la lieuse pour aller euh, couper des, euh, du blé de, dans un champ. Et je voyais les Allemands qui étaient euh, au soleil, euh, pas du tout en tenue, qui étaient en train de faire le, leur sieste. Euh, et c'était le premier jour... Euh, le premier jour de la bataille, c'est-à-dire environ une heure avant qu'effectivement l'attaque la, la, a commencé. Donc, euh, bon, on trouve ça, euh, si vous voulez, aberrant aujourd'hui avec les moyens de communication qu'on a, mais là, effectivement, il m'a dit, ils ont été surpris, et c'est pourquoi le premier officier qui est arrivé à Saint-Laurent, qui s'appelait le lieutenant colonel Kirkpatrick, a dit euh, en tout début d'après-midi :« Je suis le premier allié, l'allié le plus avancé, puisque je suis aux abords de Rennes. » John Charlie Hood John prit Charlie la décision d'attaquer la, la DCA à Maison Blanche. Maison Blanche. Il a pourtant été averti a pourtant par été Jean Charlie, 23 Jean ans, natif 20 de la ferme de la Chenée, qui tente de l'en dissuader. Lui connaissait les positions des redoutables batteries flac, mais l'officier américain se méfie. Premièrement, je pense que Patton, lui, quand il avait un objectif, il fronçait. Je pense que les Américains n'étaient pas prêts à écouter ce que disaient les, ce que disaient les civils. C'est vrai qu'on leur a reproché, c'est vrai qu'ils auraient pu rentrer dans Rennes, soit par la gauche, soit par, soit par l'ouest, soit par l'est, euh, et ça aurait été plus facile. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif de Kirkpatrick, qui commandait les premiers éléments, c'était Saint-Laurent. Ce n'était pas Maison-Blanche. Maison-Blanche n'existait pas sur les cartes américaines. Mais Saint-Laurent existait. On connaissait l'épicière de Saint-Grégoire, qui connaissait un fermier à la Guibaudière qui prend des réfugiés. Celui-ci nous a aidés. Il est venu avec un cheval chercher quelques meubles. C'était la famille Schubert. Ils avaient fait un abri et nous étions plusieurs familles, au moins une trentaine de personnes. La nuit où les Américains sont arrivés, mon père était effrayé. Il a cru voir des Allemands. 
Mais grâce à l'étoile blanche des soldats, il a pu les reconnaître. Il a pu les reconnaître. Le 1er août 1944, pris sous le feu de six redoutables canons de 88 de la batterie nazie, capables de tirer à l'horizontale, les Américains perdent alors 11 chars, 3 autochenilles et 26 hommes d'équipage sur les 140 GI engagés à Maison Blanche. C'est un coup rude pour les armées, sanglant mais décisif. Après ce terrible épisode Après du 1er août 1944, 1944, les troupes américaines se retirèrent les alors, se retirèrent légèrement sous couvert d'un rideau de fumée, et 30 P-47 Thunderbolt pilonnèrent les positions de DCA allemandes. Mon père m'a dit, tu ne sais pas ce que c'est que la guerre, va donc à Maison Blanche. J'y suis allé et j'ai vu une voiture d'Allemands dans le fossé et un homme est allé mort dans l'herbe. L'homme qui gardait le passage à niveau m'a lancé « Mais qu'est-ce que tu fous là Les boches tirent sur tout ce qui bouge Rentre chez toi et reste-y » J'ai échappé à trois rafales d'armes automatiques sur mon vélo et je me suis caché dans une haie d'épines. Les bombes sont tombées sur la maison à 20 mètres de moi. Le toit s'est soulevé. Les murs se sont effondrés. Et je n'ai plus vu que de la poussière. S'en suivront deux jours de combats violents, des raids des chasseurs bombardiers de l'US Air Force contre l'occupation allemande. Acculés par cette pression et les frappes alliées depuis 48 heures à Maison Blanche et sur toute la ville de Rennes, le général Koenig donnera l'ordre de retraite à ses troupes vers 3 heures du matin, dans la nuit du 3 au 4 août. Une heure plus tard, les Allemands présents à Maison Blanche s'abordent leurs armements lourds et battent en retraite. Le verrou allemand Fini par, sauter. Fini par sauter. Il tenait le moulin de Charbonnière. Euh, lorsque vous allez au moulin de Charbonnière, euh, de la route normale, du passage à niveau, on descend puisque euh, la construction de la voie de chemin de fer était un peu surélevée par rapport, bien sûr, au canal. Donc il y avait, euh, il y avait un, eu un monticule de terre qui avait été fait pour supporter les rails. Et on avait utilisé ce relief particulier pour créer un abri. Et c'était un abri qui était... Tout le monde faisait un abri, mais c'était un abri où on mettait trois ou quatre, cinq personnes. Là, c'était un abri important, euh, dit-il. De, où on pouvait mettre pratiquement une centaine de personnes. Et beaucoup de civils de Maison Blanche, aussitôt qu'ils ont euh, entendu parler de l'arrivée des Américains, se sont retranchés comme ils ont pu et ont été donc à l'abri de Charbonnière. Et, et d'ailleurs... Euh, ça, ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité. Il y a eu beaucoup de victimes de soldats, qu'ils soient alliés ou allemands, mais il y a eu très peu de victimes civiles. Cette libération de Rennes du 4 août, de Rennes 1944, 4 août 1944, 1944 n'empêchera pas le dernier train de résistants déportés qui quittera Rennes quelques, quittera heures, Rennes, avant quelques heures avant la libération. Ce train, appelé le, le train, train de l'Angers, le, le train de la souffrance, le train du désespoir, le train du désespoir dont quelques rares personnes s'échapperont, emmènera dans les camps de la mort dans des dizaines d'hommes et de femmes. Premier GI qui a été tué à Maison Blanche s'appelle Herbert Bachand. Et euh, Herbert Bachand, une quinzaine de jours avant euh, la bataille, il montre une photo à ses collègues où il dit « Voilà, j'ai trois enfants qui sont nés, des triplés qui sont nés en Amérique ». Et on a réussi en 2014 à les faire venir grâce à M. Meignan, qui est un historien de Rennes. On a réussi à les faire venir à Saint-Grégoire. 50 alliés et 60-70 allemands qui sont restés effectivement. Donc, euh, on a commémoré les victimes. Et tous les ans, 
au 1er, 2 ou 3 août de chaque année, on fait une cérémonie commémorative de la bataille de Maison Blanche. Maison Blanche, après cet épisode-là, s'est réunie. Les habitants ont beaucoup travaillé entre eux et ont organisé des fêtes où euh, se retrouvaient bien sûr les habitants euh, environnants, mais également beaucoup de Rennais. S'ils ont eu peur ensemble et euh, la joie a éclaté.